Elektromobilita to nemá lehké na zemi. A dostat elektrické motory na nebe je ještě složitější. Osobně vím, co znamená, jak počítat dojezd u mého elektromobilu. Ale u elektrického letadla nemůžete na nebi zastavit a čekat na dopití nebo jinou pomoc. Jsem rád, že E.ON mohl být u toho, když české nebe začala ovládat elektromobilita. Že to nebyla lehká cesta, uvidíte v následujícím filmu. Uletět tisíc mil se spalovacím motorem, to je běžná věc. My chceme uletět tisíc mil elektrickým pohonem o českých letištích a jako první v republice. Všechno fungovalo jak mělo. Teploty výborný, motor šlapal jako hodinky. Myšlenka na ultralehké letadlo Fenix s elektrickým motorem vznikla vlastně náhodou, inspirací modelářskými motory. Rozdíl mezi tím postavit model a letadlo, ve kterým lítáme, je hlavně od týmu. Je to prostě tým lidí, na který člověk musí mít obrovský štěstí. Martin je takový nakupávač, který jakoby něco Načné, ale pak to vlastně musíme mít další dotáhnout. Tady, ačkoliv to vypadá, že to je prázdný prostor, tak už to je kompletní letuschopný stroj. Je tady motor, elektromotor, je tady regulátor a je tady pohonná baterie. Je to začátek elektrického letání, dejme tomu v Čechách, nejsme samozřejmě jediný. Máme elektrické koloběžky, elektroskutry, elektrické auta, tramvaje, vlaky, tak proč bychom nemohli mít elektrické letadla? Tak začneme v Letňanech. Ano. Z Letňan přes vodochody, ano. což je kousíček na Českou lípu. Samozřejmě bude hodně záležet na počasí, ale možná ještě víc na technice. Takže teď co? Dobijeme no. baterky. Zavolám do vodochod. A letíme? Musíme. První přelet. Jak se cítíš, jak to vidíš? No, cítím se dobře, ale už teploty byly relativně vysoko. Jo. Musel jsem stahovat a snažil jsem se chladit, ale bude to o způsobu letu. No, Dito, připomíná ti to spíš kempingové no, kemping. no, stání tady. Přesně. Stalo se to, že teplota motoru předkročila 120 stupňů a regulátor ho odpojil, což znamenalo, že jsem se ocitl najednou v roli bezmotorového kluzáku a musel jsem najít vhodnou plochu, což se tohle jevilo jako dobrý a vy jste odvedli výbornou práci. Vesnice se jmenuje Dubá a našli jsme sympatickou cukrárnu, která nás poslala do sympatického hřeznictví a tam nám zapůjčí e, zásuvku. Takže dobijeme a co bude následovat? E... Já bych viděl, že přeskočíme do té české lípy a tam bychom se měli poradit a zkusit vymyslet, jak se dostaneme do toužiny. No, tak, takhle daleko jsem zatím nepřemýšlel. Spíš tak zlepšíme chlazení. Takhle bych se tím přemýšlel. 
Není to divný, že si přijde pilot od letadla pro elektriku? A do masny, že jo? No. E, jako divný to trošku je, ale zřejmě mu asi došel prout, takže proč by se mu nenabili, že jo? To udělalo. Ty vole. Toč to. Já bych začal tím, že bychom to zatlačili k silnici. Možná bychom mohli poslat rychlou spojku pro pár studených piv, protože řidičů bude teďka netolik potřeba a pilotů už vůbec. A, a zkusíme si stáhnout data z regulátoru, zjistíme, proč vysadil. A to je tak všechno, co bych dneska asi udělal. No. Musím říct, že, že tak to pole bylo dobrý. Předížený maličko. Bylo to sice dobrý letově, ale bohužel jsme se dostávali do drobného přetížení, který ovšem mělo za následek to, že to nakonec nebylo schopný dlouhodobého provozu. Zmenšíme výkon na vrtuli, takže prostě zmenšíme vrtuli, takže to nebude bezvadně stoupat, tak jak Martin by měl radost, že to je jak turbína, ale prostě bude to spíš jak motorizovaný větvin, tak jak by to mělo být. Technicky je to možné, aby to zítra letělo. Měli jsme velmi zatížený regulátor, vlastně přetížený. A díky tomu došlo k tomu poslednímu vypnutí. Tak rozhodně se zvýšila stabilita systému. To je dost důležitý. Teď už jde jenom o to tam natvat, teď je o trochu víc baterek. Ne? Rozhodujeme 27 stupňů, 1 0, uzlu, zle, povolen. A tady to jsem. Ah, tak jdem na to.
pokrokové letiště jsou připravení na elektrolétání. Jsem spokojený, zatím nám všechno vychází, výkony jsou čím dál lepší, baterka celkem dobře funguje. Ta dubá byl dobrý zlom, protože pro mě to bylo rozhodně první přistání do obilí a ukázalo to takové varování, že nelze podcenit vůbec nic. Přiznám se, neměl bych to asi říkat, ale prozradím to. Chtěl bych divákům říct, že tím, co se stalo v dubí, tak takhle vznikají ty tajemné obrazce v obilí. Závod. Uh, Budějovice Jidřichův Hradec, vy dvě autama, nevím, elektrika, CNG, Martin letadlo, poletí u silnici a jeden, jedna věc bude teda, kdo tam bude dřív, to si dokážu asi i typnout, ale druhá věc, a to bude důležitější, spotřeba. Tak co, jsem první? Jeli jsme trošku svižněji. Teď, když jsme přijeli, tak spotřeba CNG se snížila zhruba o jednu čárku na měřiči. Celou dobu jsem jela třetí, ale na letiště jsem dojela druhá. Spotřeba 50% baterie se spotřebovalo na 51 km. Zhruba 22 minut trval let, plus nějakých 5 minut jsem tady kroužil ještě, protože tady je aerovlekový provoz. Takže teďka to rychle nabijeme a máme nejvyšší čas pokračovat dál. Hradec Radio Oscar Kilo Quebec Uniform Alfa 98. Rádio? Rádio máme problém. Co se děje? Proč letíme? No, teď to tady měřím. Napětí nějaký máme, ale nespíná nám stykač. Což znamená, že nejsme schopni Pokračujeme. nahodit motor, když to řeknu laicky. Takže balíme a jedeme nebo co? Balíme a jedeme. To, že jsme v Hradci nenastartovali motor, je problém. Musíme k výrobci regulátoru snad poradit. Měli vybitou baterii palubní sítě, takže jim odpojoval stykač. No, jak bych to řekl, nedokážeme zatím obsáhnout úplně všechny ty drobné problémy, které můžou nastat. Takže se pořád, pořád, pořád učíme. Do Jižních Čech se nevracíme. Pokračujeme do Kunovic. Historii letiště si myslím, že je to úplná novinka, protože něco takového jsme tady asi neviděli. Od roku 1926 tady asi přistálo první letadlo na letišti Brně, myslím dopravní, tak tohle je úplná rarita teda. Jako jo. Takže mě samotného to překvapilo, je to moc zajímavá mašina. Říká se toho o nás hodně, věříme nebo myslíme si, že skutečně jsme letištěm budoucnosti, neboť k tomu zaměřujeme veškeré naše konání a činnosti. Nejen to, že jsme postavili nové a moderní budovy, moderní vybavení, ale zaměřujeme se také na úsporu energii a hlavně na úsporu nákladů. A jednou z těch úspor je zavedení elektromobility do naší společnosti. První náš elektrodopravní prostředek byl vlastně skútr. Ten jsme používali pro mechaniky k letadlům a pro ježdění po areálu letiště. Protože se to osvědčilo, tak jsme pořídili i osobní dopravní prostředky na elektropohon. Používáme dodávky pro rozvoz rychlých leteckých zásilek po městě Brně, používáme to k jíždění k letadlům, skútry používáme v celém areálu a máme i koloběžky.
Dneska jsme si ověřili, že naše úvahy o tom letět maximálně kolem 35 km jsou správné. Uletěli jsme 50 km, ale už to bylo v podstatě bez rezervy. Přijde vám to jako spíš hračka než letadlo? Tak určitě, no. Tady bude asi cestovní rychlost nějaká. No, já si myslím, že jsme se na vaši pádovku asi nedostali. 110 a... No, 110 ideální a maximální včera při těch průletech 160 až 180. A pádovka gripe na zhruba? Kolem 250. <laughs> Ne, ne, jen jsem si tak hypoteticky představil, jak by vypadala skupina a nevypadala by skupina, protože by to k mě proletělo a někdo by musel hodně šikovně vyfotit ten moment, kdy budou poblíž. Takže v podstatě to skoro stejně jak ten Gripen. Knipl to má, přístroje to má, jenom ten plyn mě tady trošku na levé straně chybí. Koukám, že tady místo plynu je jakýsi potenciometr, regulátor otáček motoru, což my v Gripenu úplně nemáme. Chtěli jsme tisíc mil, máme více jak tisíc kilometrů, já myslím, že se to povedlo. Ale jak se cítíš, oblet republiky s elektrickým letadlem? No, tak zaplať pánu, úspěšně zpátky na zemi. Když o to Lilienthal na konci 19. století vymýšlel své kluzáky a spekuloval se nad pohonem letadla, tak se o elektrice hodně uvažovalo, protože výbušné motory tehdy byly opravdu výbušné. A tak jsem rád, že po více jak 100 letech se opravdu ta elektrika do těch letadel dostala. Určitě jsou to trošku blázni, protože vzali si svoji nějakou myšlenku a, a tvrdě na ní pracují a rozvíjejí dál a dál, ale bez toho to nejde. Kdyby nebyli různí lidi, magoři, tak možná dneska nemáme to, co máme. Využití v praxi určitě bude úžasný, protože to bude podle mého názoru levnější že, než aeroplánky na benzín, ale asi to ještě bude chvíli trvat, než teda ta výdrž těch baterií bude dostatečná, ale zaplať pámbu na to lítání třeba výcviku si myslím, už se to dá využívat. Tyto projekty chceme nadále podporovat a rozšiřovat. Vzhledem k tomu, že E.ON hledá opravdu jakoukoliv cestu, jak energii ušetřit a jak ji efektivně, maximálně efektivně využívat. A já si myslím, že toto je jeden z kouzelných příkladů, kde a jak začít. Létání je hlavně krásné. Je to v podstatě létání a létání. Tohle jsou hračky. Takže my, si, my jsme v podstatě, my si hrajeme. Nebyla to úplně dovolená, ale mně se to prostě líbilo, bylo to parádní. A osobně to považuji za velký úspěch. Kam budeme pokračovat? <laughs>